C'est sûr que les parents nous appuient beaucoup, même au niveau du conseil d'établissement. Euh, ça n'arrive pas souvent qu'il y ait un public. Par contre, les parents finissent toujours par savoir de quel sujet est abordé et tout ça. Puis ils nous donnent des idées aussi. Euh, C'est-tu possible de parler de ça au conseil d'établissement? Moi, j'ai un problème avec euh, telle situation. Est-ce que c'est possible d'apporter ça au conseil? Donc, euh, les parents nous appuient. Puis plus ça va, plus il y a de gens dans les assemblées générales aussi. Donc, ça fait une belle différence. Votre école souhaite organiser des activités pour ses élèves, comme des voyages, par exemple, ou encore réaménager sa cour extérieure. Bien entendu, il faut recueillir des fonds supplémentaires pour réaliser ces beaux projets. Mais ça fonctionne comment, les campagnes de financement à l'école? Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la loi, c'est le conseil d'établissement qui peut solliciter et recevoir des contributions volontaires de personnes et d'organismes publics ou privés qui souhaitent soutenir financièrement les activités de l'école. En clair, bien que ce sont habituellement des élèves, du personnel de l'école ou encore des parents de l'OPP qui réalisent des collectes de fonds pour toutes sortes de projets et d'activités, c'est en fait le conseil d'établissement qui les autorise et qui reçoit les sommes recueillies. Le conseil d'établissement est donc, dans un certain sens, le maître d'œuvre de toutes ces activités de financement. Les responsabilités du conseil d'établissement à cet égard sont très importantes. Tout d'abord, la loi prévoit que le conseil d'établissement ne peut solliciter ou recevoir des contributions qui sont rattachées à des conditions incompatibles avec la mission de l'école. On parle ici, entre autres, de conditions qui impliquent une forme ou une autre de sollicitation de nature commerciale. Par exemple, le conseil d'établissement ne pourrait accepter une promesse de don d'une entreprise qui souhaite soutenir le club de hockey de l'école en échange de publicité sur les chandails d'équipe, ou encore des sommes provenant de la vente de bons rabais incitant ceux qui les achètent à consommer chez certains commerçants. Ils ne pourraient pas non plus accepter une subvention d'un fournisseur de matériel informatique en échange d'un engagement à s'approvisionner chez lui, ou encore permettre à un commerçant de solliciter directement les parents en échange d'une ristourne sur d'éventuelles ventes. Le conseil d'établissement doit également s'assurer que les activités de collecte de fonds respectent les lois et les règlements fédéraux et provinciaux, ainsi que les politiques de la commission scolaire. Par exemple, il est interdit de vendre de l'alcool pour faire du profit puisqu'il faut une licence. Il faut également obtenir une licence de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour organiser des tirages ou des concours, et ce, peu importe la valeur des prix à gagner. La vente de produits alimentaires maison est un autre cas particulier puisque les produits fabriqués doivent respecter les normes applicables en matière de composition, de conditions de fabrication, de conservation et d'étiquetage. Par ailleurs, quand le conseil d'établissement accepte des contributions, il ne le fait pas en son nom ni en celui de l'école, mais bien au nom de la commission scolaire, parce que ni l'école ni le conseil d'établissement n'ont de personnalité juridique. Ni l'un ni l'autre ne peuvent donc ouvrir un compte de banque pour y déposer les contributions reçues. Par conséquent, toutes les sommes reçues par le conseil d'établissement sont versées dans ce que l'on appelle un fonds à destination spéciale qui est créé par la commission scolaire à la demande du conseil d'établissement. Le fonds à destination spéciale est comme un compte de banque propre à l'école à l'intérieur du grand compte de la commission scolaire. Celle-ci tient d'ailleurs une comptabilité séparée pour ce fonds. Ainsi, les sommes versées au fonds et le but pour lequel elles ont été amassées doivent être indiquées dans une annexe des états financiers de la Commission scolaire. Toutes les sommes qui se trouvent dans le fonds, ainsi que les intérêts qu'elles génèrent, doivent être affectées à l'école. Autrement dit, les sommes versées appartiennent à l'école qui pourra s'en servir pour réaliser les projets et les activités pour lesquelles elles ont été amassées. Les fonds inutilisés, quant à eux, demeurent affectés à l'école et sont reportés d'une année à l'autre. Il appartient au conseil d'établissement de décider de leur utilisation. Rappelons enfin que l'administration du fonds à destination spéciale est soumise à la surveillance du conseil d'établissement. Ça veut dire que la commission scolaire doit fournir au conseil d'établissement tous les renseignements qu'il demande à son sujet, comme par exemple le solde restant, les intérêts cumulés, etc. Ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est le conseil d'établissement qui prend par résolution toutes les décisions concernant le fonds à destination spéciale. 
C'est lui qui demande à la commission scolaire de créer le fonds pour l'école et c'est lui qui indique à la commission scolaire à quoi serviront les sommes versées au fonds. Enfin, le moment venu, c'est lui qui autorise le transfert des sommes du fonds vers le budget de l'école afin de défrayer le coût du projet ou de l'activité prévue. Les campagnes de financement sont donc un élément important de la vie de l'école. Elles permettent de mettre en place des projets et d'organiser des activités qui enrichissent la vie de l'école. Elles doivent cependant respecter certaines règles. L'une de ces règles est que la participation aux activités de financement doit se faire sur une base volontaire. Élèves comme parents doivent pouvoir choisir de participer ou non et l'école doit respecter ce choix. Rappelons enfin que l'école n'est pas une entreprise privée. Elle ne doit donc pas chercher à faire des profits. Les campagnes de financement doivent donc viser des objectifs précis, réalistes et raisonnables et qui respectent la mission de l'école. Et c'est au conseil d'établissement qu'il revient de poser les bonnes questions, de prendre les bonnes décisions et surtout, de faire preuve de transparence à cet égard. Si leur temps, leur horaire leur permet de s'impliquer, l'information qu'ils vont aller chercher, euh, d'écouter, d'être présent, de ne pas avoir peur de communiquer euh, des questions, à, que ce soit l'enseignante, la direction, parler. La communication, c'est la clé de tout. Plus qu'on est de parents qui est présent dans l'école, plus c'est sécurisant pour tout le monde, c'est une collaboration, c'est une symbiose, c'est tout le monde, c'est la grande famille de l'école. On parle beaucoup de famille, école, communauté, mais c'est ça.